你叫什么名字？你问我啊？江湖人称猪婆龙。好，够凶悍。你就不怕我扣下你，不让你走了？这是在白洋淀，你要是想拦住我，哼，怕你没那个本事。你倒是考虑考虑自己能不能走得了了。<笑>我倒想试试看。妈的，全给打了！妈的，跑哪儿去了？快，快跑！快！停。身战群狼，飒爽英姿，巾帼不让须眉啊！好啊，注意注意啊，开心些，开心些！哎，别，快去去去去，快，别快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，
你一个耍笔杆的，你跑到我们这儿来干啥？你不用特别的照顾我，就拿我当一个普通的验灵队员就行。哎，不是，我说的意思啊，是如果是写文章的话，我们这儿每个人都比不过你。但是就论级打上来，你连一个普通的验灵队员都不如。哎，你没受过专业训练。谁说我没受过专业训练？我们报社组织军训的时候，我还打过枪呢，拿过第五名。你们报社是不是一共就五个人啊？我没跟你开玩笑。哎呀，这个事儿啊，你问我也没用，你得问指导员和老魏去。我去过了，可是他们总支支吾吾的敷衍我。那我可得好好跟他们去一去。丁水妹，找了你半天，你跑哪儿去了？你是不是一犯错就躲着我？谁躲着你了？这不是何大记者第一次到我们这儿来，我也得带着人家四处去参观参观，啊，是不是何大记者？对，是我让丁水梅同志带我四处转转的。啊，参观完了吧？你跟我进来，说一说怎么处理你。队长，丁水妹救人有功，为什么要处理她？何记者，你是不知道啊，之前由于她的疏忽大意。放走了一个重要的俘虏，这是多严重的错误呀！那也可以将功补过嘛。这个嘛，我们会考虑，啊。要不是他立了功，这次有他好看的。队长，我要求列席你们的会议。列席会议？行行行吧，想列就列吧。何记者，看你这架势，我都紧张了。没事的，就当我不存在吧。那那行，指导员，嗯，你先说说吧。是这样的，水妹啊，你这次随机应变解救了军区来的两位记者同志，按道理我们应该表扬你。可是由于你工作的疏忽，让马耀德溜走了，给咱们的工作啊造成很大的不便。给信义堂也带来很大麻烦，所以我们希望你对此事做一下检讨。对不起，我知道我错了，我保证绝对把那个马有德给抓回来。现在不是抓不抓马有德的问题，你要深刻的检讨自己，要不然你以后还会犯同样的错误。行了行了，我反省反省。你别老这种态度，大家批评你也是为了你好，老魏同志。我有意见，你们也太官僚主义了。你知不知道今天下午有多凶险？水妹同志可以不顾自身的安危，舍身救人，就凭这一点，我觉得……闭嘴，何记者，我自己做错的事情自己承担，不用你替我求情。这事儿也怪我，我要让吴老蔫跟着你，就不会出这种事儿了。队长，要不你让我留下来，给丁副队长。当个参谋，我这个人啊，心思缜密，非常稳重。何记者，我知道，你呀、啊，旁听就好啊，请不要发表意见。行了行了，你们都别说了。既然我错了，那就处分我吧。水妹，处分你不是目的，我们是希望你吸取教训，让你成熟起来。念在你这次立了功，我们就不严惩你了啊。这样吧，你写份检查，要深刻一点，不能少于五百字。什么？这还不叫严惩？能不能换个别的，比如关禁闭什么的？不行，这事儿还有讨价还价的，就得写检查。可五百字太多了，我认识的字总共加起来还不到五十呢。五十个写十遍，不就五百了吗？没关系，不会的，问我。
上，不要命了！跑子是马有德。贾顺，你他妈太不仗义了！朋友的女人你也上啊？老马，你不是畏罪潜逃了吗？我逃什么逃啊？我有什么罪啊？马爷，我对不起你。我以为你远走高飞了，再也不要我了。我天天以泪洗面，多亏了贾团长，安慰我，开解我。安慰，就这么安慰啊？啊，这他妈才几天呢，就安慰到床上了。老马，老马，有话好好说。小杜鹃也是人在江湖身不由己呀、啊。再说了，你不是还没给他赎身呢吗？他开门做生意，那也是情理之中啊。哎，哎，呃，有话好商量。我他妈碰了你！老马，只要你把皇军的货吐出来，我在皇军面前替你美言几句，保你一条命。吐什么吐啊？啊，关我屁事啊！是他妈雁翎队抢的货啊！我他妈一直被他们关押着，我费了好大的劲我才逃出来。再说了，如果货是我私吞的，我有必要回来自投罗网吗？原来是这样啊！领头的就是骆明义的妹夫老魏，老魏是雁翎队，没错啊。老马，这事儿包在我身上，我一定让你沉冤昭雪，啊！我，老马，我，马兄，好歹咱们也是兄弟一场。再说了，小杜鹃的事儿，我有点对不住你。怎么小杜鹃的事不赖你，是他自愿的。哎，如果你喜欢，我拱手相让。贾团长，日本人的货真不是我私吞的。如果能让渡边太君原谅我，你让我做什么都行。好，好，好。不过，君子不能多人所爱呀、啊。贾团长，兄弟如手足啊，你就不要推辞了。哎，再说我看你们俩还真是有缘分呢、啊。假如我马有德有翻身的一天啊，我一定给他赎出来，然后八抬大轿送到你们家去。哎呀，马兄，拿得起放得下，不愧是豪杰呀、啊。哎呀，豪什么杰呀！我都落到这步田地了。哎，天也不早了，我就不打扰你们了啊。小杜鹃呢？这下你如愿以偿了，好好伺候贾爷啊！继续啊，继续啊，继续继续。哎。咱们要在小船上晃动着，要打鬼子，还要打得准，打得狠，啊！好，来，都跟上，都跟上。哎，对，三头啊，对，哎。水兵同志，我昨天的提议你考虑的怎么样了？什么提议？就是我加入你们雁翎队啊。何大记者，你看看，我们雁翎队员的训练可是非常艰苦的，而且这还只是初级的呢。我们还有水上训练、负重跑步、呃，格斗射击，这些你能受得了吗？其实我受不了，我能行。你要不信啊，我跟他们一起参加训练，你检验检验我不就行了？真没问题，真没问题。不怕吃苦？不怕吃苦。好，那你要练就就练去吧。请副队长同志解约。嗯，等你们服务。好，加油，加油。啊，不行别逞能，要是摔坏了，我可赔不起你。没事，没事的。真没事，我看你还是旁边歇着去吧。现在知道我们雁翎队员不是好干的吧？歇什么歇？我还一个项目没完成呢。加油！加油！加油！加油！加油！
事儿吧？没事吧？哎，等会儿，不行，回去哭，你哭。不行啊！不，副队长，我的任务完成了。不就是个训练吗？至于这么被造？来俩兄弟，把他抬回去。好嘞，快走！快走！你说说你啊，人合计者来一趟容易吗？你想累死他呀？是他非要参加训练，我死活拦也拦不住啊！你少来这套，队长，跟水妹同志没关系，全是我。哎呦，合计者，你就别替他说话了啊！你不知道，他肯定是故意的，他想让你知难而退。你怎么知道的？就你那点小算盘，我还看不出来啊！队长，哟，安记者来了，虽然。哎，你的伤没事了吧？没事儿，没事儿。那你能跟我回去吗？我们都出来已经三四天了，还要赶着回去发稿呢。对对对，我马上派人送你们回去。不行，我动不了了。刘大夫，你说是不是？啊，按理说呀，这伤筋动骨他得一百天呢。什么？他要在这儿待一百天啊？虽然不用一百天，但是十天半个月还是需要的。阿爷，嗯，要不你先回去吧，把我这两天啊写的稿子全部带回去。嗯，那也正好这样了。何记者，我说你是故意的吧？好赖在这儿不走。丁水妹，水妹同志，你要是不欢迎我呀，你就把我抬到那船上，让我自生自灭得了。哎，何记者。水妹啊，不是那个意思，她不会说话，你别怪她啊，你安心在这养伤。安记者，我派人送你回去。好，走走。装的挺好啊。不好了，不好了，唐家的，日本人来了。罗敏先生，罗敏小姐，你好。渡边先生，这是什么意思？我有一点关系，请罗敏先生过来一趟司令部，协助调查。渡边先生，我很忙，如果有什么事儿的话，不妨就在这儿说吧。好吧。少人を連れてこい。はいで。大爷。马有德，你押货押到半路就溜了，回到西安城也不到信义堂来报道，你到底想干什么？哈哈，大娘子，对不住了啊。关于你跟老魏内外勾结、打劫皇军军需物资的事儿，我已经跟皇军禀报了，你就坦白交代吧，争取宽大处理。老二啊，我说你脑袋是不是进水了？你说的什么我听不懂。老魏是不是你妹妹的未婚夫啊？是，那就没错了。老魏是燕灵队的匪首，他带人打劫了我们的船，还把我扣押了好几天。不过苍天有眼呐，让我给逃出来了。哼，你越说我越糊涂啊！抢什么货？日军的军需跟你又有什么关系？老魏怎么又成了匪首？装什么呀？有意思吗？满洲交通公司的那批货，名义上是草料。
，其实是皇军的军需物资。你把消息告诉老魏了，让老魏去打劫，然后你们又在船上装满了草料，妄想瞒天过海，对不对呀、啊？<笑>兄弟们，都听见了吧？老二背着咱们运送军需。老二啊，你不觉得太过分了吗？罗先生，马先生把事情已经都说好了。今天我过来一趟。渡边先生，这都是马有德的一面之词，既没有人证，也没有物证。他一直觊觎大当家的位置，所以处心积虑的想要坑害我哥。罗小姐，正因为如此，所以我才来带林兄回去司令部的。如果人证物证俱全，那就没办法了，直接抄家产品。但是你不要担心，我们是个朋友，我一定会林兄给他一个公平的机会。大哥。你带小姐走，我们等候。罗先生，我可不可以认为你这是做贼心虚？弟兄们，都把枪放下！大哥，放下！不要做无谓的牺牲。渡边先生已经说了，给我一个公平的机会。渡边先生，我跟你走。哥，小妹，大哥走了，你要看好新一堂，有什么事儿，多跟几位当家的商量。我知道了，哥，我们一定会把你救出来的。算我看走了眼，哎，不会走眼的，跟皇军好好配合，他们不会为难你的。你跟着。大小姐，是不是事情漏了？对，马有德那个丧心病狂的，果然倒向了日本人，他把所有的事情都说了出来。那现在什么状况？我哥被渡边带回去协助调查了，我可怎么办呢？大姐，你别慌，你别慌，来，先坐坐。你把前前后后的经过都告诉我，我马上去找大少爷。来来来，吃饭了。水位同志，哎呦，谢谢。哎，水位同志，别急着走，咱们聊聊。你都伤成这样，聊什么聊？我伤的是背又不是嘴。哎呦，你你你你你帮我扶一下。帮我扶一下，没事吧？没事，帮我扶一下，帮我扶正就行了。哎，哎哎哎哎哎哎！别别别别，谢谢。没事吧？谢谢，没事。哎呦，哎，水梅同志，哎，你今年多大了？虚岁二十一。怎么了？那比我还大一岁，我就叫你水梅姐吧。哎，别，大家都管我叫水梅哥。为什么呀？因为自打我加入燕灵队以来，我就没把自己当女的看。可是你天生丽质，难自弃啊！什么意思啊？就是啊，你怎么看都是一个美丽的女性，这不是以你的意志为转移的。哎，我发现你这小嘴儿还挺会拍马屁的吧？哎，不过啊，我自己是什么德行，自己心里清楚。只有像指导员那样的女性，才叫美丽的女性。不一样的。你们各有各的美，你美的呀更健康，更加飒爽英姿。这要搁在古代啊，你就是花木兰、穆桂英、梁红玉。行了行了，你赶紧吃饭吧，把伤养好啊，早日回报社写文章去。哎哎，水兵同志，你们怎么总惦记撵我走啊？你们，哎，因为你在这儿没用啊。我可以练。再说，我有我的强项。什么强项？我会写字儿、写诗、记账、打算盘。
你要是以后有什么需要帮助，先来找我。哎，对了，水平同志，我的检查写的。你别跟我提这个，我这辈子最怕的就是写字儿。那不结了，我替你写。真的？这个不太合适吧？不就写检查吗？我在行。你真爱写这个？反正我待着也是待着。交给我吧，这可是你说的，以后你可别反悔。嘿，多大点事儿啊，眨巴眼的功夫就写完了。你呀、啊，出去溜一圈，待会儿回来拿。爽快，那我给你摸条鱼去，今天晚上给你炖鱼汤喝。也不知道新义堂那边的情况怎么样了。有宋浩哲在那主持大局，我想应该不会出什么意外。那个宋浩哲，算了，不说了。干嘛吞吞吐吐的呀？没啥，一点私事。水妹，两位领导，这是我的检查，请审查。嗯，我看看。呵呵。哎呀，丁水妹。士别三日，当刮目相看啊！你这检查写的太好了，简直就是范本啊！嗯，好啊，那算过了。过了，写检查的人过了，你没过。这就是我的检查，你看上面还有我的名字呢，丁水妹，是不是？你的检查，那行，那麻烦你给我们念念吧。念就念，又出什么幺蛾？我的检查，尊敬的首长、同志们，什么人？丁水妹，在前一次的作战过过过，不念了，不念了，这个死小孩，姓谢。那个字念鄙人，还还还什么人？我说水妹啊。写份检查这么难呀？好多字不会写，写不写是态度问题，写好写坏是水平问题。你呀，赶紧回屋再写一遍，不会写的再圈出来，回头我教你。嗯。没想到还是发生了，我得去一趟西安城。这件事因我而起，我跟你去。你不能去，你们千万不要冲动。你们在马有德那已经露过面了，要是再去的话，肯定是自投罗网。那我们也不能不管啊。我觉得现在最适合去的人应该是我。不行，现在新义堂就像是一口架在火山口上的锅，太危险了。你听我说，我跟洛星是同学，我跟他说什么他还听得进去。再说了，我是个女人。我目标不大，我去了以后，我还可以统一调遍军分区的资源，所以我觉得没有人比我更适合了。不行，我还是觉得太危险。干革命的没有不危险的。我不同意。老魏，我觉得小诺说的有道理，他做事情一向细心谨慎，我觉得你应该相信他能完成这次任务。另外，我建议你再抽调两个人，化妆成新一堂的人，一路跟着他。这样，就算发生什么事情，他们也好全身而退。也只能这样了。队长，我看见你们这里还有一家电台，如果和新安城能用这家电台来联系的话，就方便多了。可那个东西一直放在那儿，根本没人会使啊。对呀、啊，我会用。你,你会？太好了，我终于找到了我的位置，就由我来给你们当发报员吧。行啊，新安城的联络站有个电台，以前一直是跟军分区联系的。那好办，以后啊就让他们发给我就行了。哎呀，太好了，没想到这铁疙瘩还派上用场了
。小诺，明天就要出发了，怎么还不睡啊？睡不着，一想着明天要走了，突然有点舍不得。嗨，用不了多久就可以回来了。是啊。刚开始来这儿的时候吧，只是为了工作。这待着待着，我就觉得白洋淀挺好的，这儿的水好，风景好，人也挺可爱的。有的时候都觉得自个儿已经化为这儿的一部分了。小诺，我会等着你回来的。你这衣服还挺好看的，谢谢你送的布料。嗯，我一直想问你一个问题，你当初怎么想到会来白洋淀？你干嘛问这个？没什么，就是随便问问。领导安排的，我就服从了。许司令都跟我说了，你是主动要求来这里的，还说你还打听我来着。其实我早就听说过你，也知道你是打仗不怕死的英雄。嗨，什么英雄？每次立功受奖的时候，我最难过，因为我的很多战友都牺牲了。有的为了我而牺牲，他们才是真正的大英雄。那你还记得副营长林强吗？当然记得。你认识他？见过。他是什么样的人？他是我的好兄弟，勇敢、正直、善良。人长得也精神，他是为了救我而牺牲的。我欠他的，我真希望当时死的是我，而不是他。小诺，你怎么了？没什么，水妹说过，不管有多艰难，我们都要快乐勇敢的活着。我们要谈情说爱，要生儿育女。我们活得越灿烂，就是给敌人越沉重的打击。这都是水妹说的。我总结了一下。我说呢。好了，渡边队长来了，你还跟做事？傻傻的。罗明义先生，这里生活你还习惯了吗？在下是个阶下囚，还有啥习惯不习惯的？山不做阶下囚，很简单，把你知道的全部都告诉我，答应从此以后跟我们完全无条件合作。渡边先生，我把我知道的都如实告诉你。这件事情，我是真不知道。我想问你，老魏到底是什么人？教书的。马友的亲眼看见老魏带人
，大街全对。那是马有德的一面之词，他是别有用心啊。渡边先生，你想想，他怎么能孤身一人逃出来？他的四个保镖呢？还有满洲交通公司的押运经理呢？他们都去哪儿了？那你怎么看？贵军托运的两船草料，只有马有德的人可以接触得到，其他的人无法经手，所以一定是马有德换的货，是他勾结的土匪干的这件事情。然后他就铤而走险，嫁祸于我。等把我逼走了，他就可以劫取信义堂的大权了。这话，貌似合理，只是。根本不可能，因为马有的根本没有胆子干这种事情。嗯，杜边先生，我和马有德交往了十几年啊，没有谁比我更了解他。这个人是心狠手辣，他想达到目的，什么手段都使得出来。当然了。他在你渡边先生面前，肯定是有所收敛的。渡边先生，你不是一直说要给我一个公平的审判吗？那为什么不抓马有德？在现在的情况下，他的嫌疑要比我大得多。这个事儿，你不用管了。你可以回答我下一个问题了，罗明先生，你愿不愿意跟黄正合作？我当然愿意了，渡边先生。可是我不能答应你。我要是答应了你，那我的手下就散了，弄不好他们还会联合起来清理门户。把我当汉奸给除掉，好吧，那看谁更有耐心，嗯，吃了再给，吃了再给，嗨。行，大小姐，有人找。小诺，你来了，老魏让我来帮你们，谢谢。你带了多少人？除了我们几个以外，还有八个在城外等着。你派人把他们带进来。三儿，哎，你带他们去。好。六哥，哎，大小姐，你跟这位严先生去接一趟。好，严生，请。各位当家的。我来介绍一下，这位是我的同学。各位当家的好，我是李安华，来这帮忙的。老魏，我想问你点事儿。什么事儿啊？你是不是喜欢小诺姐？去，瞎说什么呀？到底有没有？哎，就算是有，也是一厢情愿。那你想知道关于小诺姐的事儿？我知道，你要是肯请我吃顿饭，我就告诉你。讹诈？什么？算了算了，懒得跟你解释。行了行了，你不想知道，我就不告诉你。哎，你想吃什么？这就对了嘛。我想吃饺子。饺子？你倒真敢呲牙呀！啊？这时候我上哪儿给你招了饺子去啊？那就先欠着吧。行，你说吧。小诺姐啊，有一个未婚夫，他也是个八路军战士。在哪个部队？叫什么？小诺姐没说过，我也没问。不过最重要的一点是，他已经牺牲了。牺牲了
，所以啊，你还有机会。小诺姐现在就是一时半会儿没想开，她那么年轻，总不可能一辈子不嫁人吧？而且我跟你说，小诺姐心里还是对你挺有感觉。你怎么知道的？我当然知道了。虽然吧，你们这个人不怎么样。但在这电新庄，能和你相比的也只有宋大少。你这都什么标准、啊？老魏，这要下手就趁早，要不然就被别人给抢走了。水梅哥支持你啊！两位队长，电码已经翻译出来了。哎，说什么？许司令说，明天要在军分区召开军政代表大会。请两位队长前去参加会议。嘿，太好了，辛苦了，小哥啊！不辛苦，我先回去了。哎，哎，太好了！你抓紧点啊